வெல்கம் டு சாம் ஃபோ காய்ஸ் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்களும் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க மறக்காம கீழே கிரெட் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எங்க வீடியோ அப்பப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமாக கேட்டுக்கோங்க நாங்கள் ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போட நிறைய பேர் நோட்டிஃபிகேஷன் போகலன்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் வீடியோ சேனல் வந்து நீங்கள் அந்த சே அவங்க அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு இப்போ இந்த இயர் எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா காலேஜு அப்புறம் நிவாரண டென்த் எக்ஸாமு இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருவாங்க லிஸ்ட்டு இந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து எது எது என்னென்னா நம்ம டீட்டில் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம காலேஜ் பார்க்கலாம் கால காலேஜ் இயர் டூரேஷன் வந்து எங்களுக்கு தள்ளி போகுமா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நான் காலேஜ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல முடிக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த பிரச்சனால வந்து எங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றோ இல்லை ரெண்டாயிரத்தி மேலே முடிக்கிற மாதிரி வந்துருமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அது அந்த மாதிரி நடக்க சான்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ இந்த பிரச்சனை முடிஞ்ச உடனே எப்பயும் போல காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணி எப்பயும் போல சிலபஸ் ஸ்டெடி எல்லாமே முடிச்சுட்டு எப்பயும் போல எக்ஸாமு லேப் முடிச்சுட்டு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் வந்துடும் ரிசல்ட் எப்பயும் போல உங்களுக்கு வரும் எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லைங்கிறாங்க எந்த ஸ்டூடியோட்டில் சொல்கிறேன் நாங்களும் அவங்களும் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே இந்த பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் பேக்கில் மழை பிரச்சனை வந்துச்சு நிறைய மழை வந்தனால கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் லீவ் விட்டுருந்தாங்க அப்போ போர்க்கால அடிப்பல்ல அப்பயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே இயரில் அதே டைமில் எக்ஸாம்ஸ் சொல்லி முடிச்சு வச்சுட்டு போயிட்டாங்க இது என்ன கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் தான் அப்படிங்கிறாங்க மேபி இந்த பிரச்சனை சிக்ஸ் மந்த்தோ த்ரீ மந்த்ஸ் இன்னும் தள்ளி போச்சுன்னா உங்களுக்கு காலேஜ் இயர் டூரேஷன் தள்ளி போவோம் எக்ஸாம் எல்லாம் வேறு டேட்டில் தான் வைப்பாங்க அதாவது எப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை சிக்ஸ் மந்த் த்ரீ மந்த் போச்சுன்னா நீங்க காலேஜ் முடிக்கிற இயர் வந்து தள்ளி போவோம் அப்படின்னு சொல்லிருங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல முடிக்கிறீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஏப்ரல்ல முடிக்கிறீங்கன்னா அது நீங்க டிசம்பர் கூட போச்ச சான்ஸ் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அந்த மாதிரி போன்னு சொல்லிருக்காங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிருக்காங்க இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு நிவாரணம் சொல்லிருக்காங்க அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு நிவாரணம் பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு ரூபா மோடியும் ஆயிரம் ரூபா வந்து முதலமைச்சரும் தரேன்னு சொல்லிருக்காங்க அந்த டீட்டெயில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் வாங்க இது ரேஷன் கார்டு லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா வீடு வீடு தந்துருவாங்க அந்த ஐநூறுவா பார்த்தீங்கன்னா ஜஞ்சுவாதான்னு சொல்லி ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும் அந்த அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் மோடி அறிவிச்ச அக்கௌண்ட் அந்த அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கவங்க மட்டும் தான் ஐநூறு ரூபா போட்டுக்குவாங்க அந்த அக்கௌண்ட் இல்லைனா இப்பயே தெரிஞ்சுக்கோங்க உடனே போய் அந்த அக்கௌண்ட் இப்பயே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் எல்லா ஊர்லேயும் எல்லா பேங்க் ஓப்பனாக தான் இருக்குது எல்லா பேங்க்லேயும் இந்த ஆஃபர் இருக்குது அந்த பேங்கோட டாக்குமெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணி லிங்க் பண்ணிங்க அதை பற்றி பேங்க் டவுட் இருந்தால் கே கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு ஃபுல்லாக சொல்கிறேன் அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா வித்தின் ஒன் ஹவரில் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்கு அவருக்கு போடும்போது உங்களுக்கு ஐநூறு வந்துடும் இப்போ போலனாலும் சப்போஸ் இன்னும் ஒன் மந்த் டூ மந்த் தள்ளி போச்சுன்னா அப்போயும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்போயும் ஐநூறு ரூபா கிடைக்கும் ஸோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஆக மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா நமக்கு கிடைக்குது இந்த நிவாரண யாவது பார்த்தீங்கன்னா போர்க்கால அழிப்பில் மக்கள் வந்து உணவும் தங்குமிடம் இல்லாமல் தவிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால இது சார் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கொடுத்த உதவியாக இருக்கும்னு நினச்சி கொடுக்குறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி எக்ஸாம் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வந்து தள்ளி போகுதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க நிறைய எக்ஸாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஏப்ரலில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் குரூப் ஒன்று இருந்துச்சு அது கேன்சல் ஆகி போயிடுச்சு எதனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரோட உத்தரவு போட்டனால அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம் இருந்துச்சு அது வந்து இல்லாமல் போயிடுச்சு சரி இப்போ எப்படா எக்ஸாம் வரும் எப்படா கவர்மெண்ட் ஜாப் வரும் நிறைய பேர் வந்து வெயிட்டிங்கில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நான் முக்கியமாக ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ போர்க்கார்டு ஹெல்ப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜாப் கொடுக்குறாங்க எந்த எக்ஸாமும் எந்த ஒரு ஃபீஸ் இல்லாமல் மெடிக்கல் சைடு கிளீனிங் சைடு நிறைய இடத்துல ஜாப் வேகன்சி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த மாவட்டத்தில் காலி இடங்கள்லாம் கொடுத்து வேகன்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதோட வீடியோலாம் நாங்கள் போட்டுட்டு தான் இருக்கிறோம் அந்த அந்த வீடியோலாம் பார்த்து நீங்கள் டேரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு த்ரீ மந்த் வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி நிறையா கொடுத்துட்ருக்காங்க கவர்மெண்ட்டு அதில் போய் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங் சம்பளமே எயிட்டின் டுவெண்ட்டி தராங்க அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்குது அதனால த
இப்ப அதோட சேர்த்து இன்னும் மேலும் ஒரு மாசம் தள்ளி வைக்கலான்னு சொல்லி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து நம்ம பிரதமர் மோடியும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இன்னும் டுவெண்ட்டி டேஸ் தள்ளி போட்டுக்கிறோம் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் இப்ப இதனால மக்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு வாங்க என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலான்னு பாத்துட்டு இருக்கும் போது இன்னும் இப்ப மக்களுக்கு வந்து பொருளாதார ரீதியா ரொம்ப தடப்பட்டு பெரும் இன்னும் ஒரு மாசம் வந்து இஎம்ஐ தள்ளி வைங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க தள்ளி வைக்கிறதோட சேர்த்து அவங்களுக்கான வட்டி கொடுத்துடாதீங்க அதாவது இந்த லோன் நிலுவையில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தள்ளி போது ஈர தள்ளி போதும் தள்ளி போட்டோம் அதுக்கு தனி வட்டி போட்டுறாதீங்க சொல்லி கேட்டுருக்காங்க சோ அது ஆபீஸ்ல நோட்டிபிகேஷன்ல மேபி வந்து இன்னும் ஒன் மந்த் தள்ளி போவோம் அதாவது த்ரீ மந்த்ஸ் இஎம்ஐ கட்ட தேவைன்னு சொன்னாங்களா அது வந்து ஃபோர் மந்த்தா கட்ட தேவைன்னு சொல்றதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அறிகிரி உண்டு ஏன்னா அந்த டே அது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அவங்க குறிப்பிட்டு இருக்காங்க சொல்லி இருக்கணும் அதை வந்து ரிசர்வ் பேங்க் இந்தியா தான் சொல்லிடும் சொல்லியிருக்காங்க அது நியூஸ் வந்த பிறகு உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் சொல்றோம